അടുത്തത് നമ്മൾ പതിനാറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ടെൻ മാർക്ക് ചോദ്യം എന്തായാലും ചോദിക്കും അതായത് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റോട് കൂടെ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ എന്തായാലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പാണ് ടെൻ മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യം എന്തായാലും വരുമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഈ മൂന്ന് ഈ മൂന്നാണ് പിന്നെ എന്താണ് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റുമായിട്ട് വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഇത് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സോറി ടെൻ മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം അത് വിടുക ഇത് നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനേക്കാളും എളുപ്പമാണിത് ഈ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജേണലിൽ നിന്ന് ലെഡ്ജറിൽ നിന്ന് ട്രയൽ ബാലൻസ് ആ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ട്രേഡിങ്ങും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പർപ്പസ് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അസട്ടായ എന്ത ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷനിൽ വരുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്ന് സെർട്ടൺ പീരീഡിൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മീനിങ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്നുള്ളതാണ് മീനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് അപ്പോൾ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൻ്റെ അവസാനമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ജനറലി വൺ ഇയർ ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് അതായത് ട്രേഡിങ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ദ പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ ഇനി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അസട്ടൻ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ ഒരു ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അപ്പോൾ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ വരുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അസട്ടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ചെയ്യണം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെ പ്ലാൻ നമ്മൾ നടത്തണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഫണ്ട്സ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഫുള്ളും ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി ഡിസിഷൻ മേക്കിങ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രോഫിറ്റാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനിയാണ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സോൾവൻസി ഓഫ് ദ കൺസേൺ സോൾവൻസി ഓഫ് ദ കൺസേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലയബിലിറ്റികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ലയബിലിറ്റികൾ ഉണ്ടാവുന്ന മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ബോറോ ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നോ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യു
പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അക്യോർഡ് ദ നോളേജ് ഓഫ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് അപ്പോൾ ട്രേഡിങ്ങും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ഏത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരം ഇതൊക്കെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്പെൻസാണ് ഇൻക്വയർഡ് ഫോർ അക്യോർഡിംഗ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൽ വരുന്ന എക്സ്പെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ടു ദ ഫേം എക്സ്റ്റൻഡ് ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഒരുപാട് ഇയേഴ്സിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്വയർഡ് ഫോർ അക്യൂറിംഗ് ആൻഡ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് സച്ച് എസ് ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി എക്സെട്ര ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിനാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ വരുന്ന ബെനിഫിറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സെയിം അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൽ സെയിം അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സാലറി പെയ്ഡ് റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് അതുപോലെ തന്നെ റിസീവ്ഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ റവന്യൂ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്ന ഇതാണ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് There is another category of expenditure called deferred revenue expenditure. Now, what is it? Deferred revenue expenditure is that these are the expenses incurred during one accounting year. It is an expense, but benefits from the same year are available wholly or partly in future period. The first thing is that we can realize the benefits of the same year. These expenditures are otherwise of the revenue in nature. This is revenue in nature. This is the deferred revenue expenditure. ഇനി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്വേഡ് ഫോർ അക്യൂറിംഗ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏണിങ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസ് ദ ഏണിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും ഏണിങ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആകും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽപ്പ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ ഏണിങ് കപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ ഏണിങ് കപ്പാസിറ്റിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പിരിയോഡി പിരിയോഡിസിറ്റി ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബെനിഫിറ്റ് ആർ സ്പ്രെഡ് ഓവർ എ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഒരുപാട് വർഷത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ കഴിയും ഇതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വൺ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇയറിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് അക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഐറ്റം ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഐറ്റം ഓഫ് അസെറ്റ് ഏത് ഈ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഐറ്റം ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അത് അസെറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുകയും വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഐറ്റം ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഏതർ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലോ ആയിരിക്കും ഇതിനെ കാണിക്കുന്നത് ഈ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ റെക്കറിംഗ് ഇൻ നേച്ചർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ റെക്കറിംഗ് ഇൻ നേച്ചർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റും റവന്യൂ റെസീപ്റ്റും എന്താണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സ് റെസെറ്റ് വരുന്ന ഏണിങ് Revenue receipt or receipt which arise during the normal course of business, sale of goods, rent from tenant, dividend received. This is the revenue receipt that we have to do with the receipt. What is the difference between the revenue receipt and the revenue receipt? The receipt receipt that do not arise during the normal course of business appo normal course of the business la ivada capital receipt endavunnilla rise avunnilla adhe same revenue receipt endavunnundu rise avunnundu normal business la normal course of the period of the business la ta nature endu parayumba these are of capital nature and hence are not treated as ഐറ്റം ഓഫ് ഇൻകം ഓഫ് ദ ബിസിനസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരിക്കലും ഇൻകം ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ റവന്യൂ നേച്ചർ ആണ് ഹെൻസ് ആർ ട്രീറ്റഡ് എസ് ഐറ്റം ഓഫ് ഇൻകം ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഇൻകം ഓഫ് ദ ബിസിനസ്സിനെയാണ് ഇവിടെ റവന്യൂ റെസീപ്റ്റിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദീസ് ആർ ഓഫ് നോൺ റെക്കറിംഗ് ഇൻ നേച്ചർ ആയിരിക്കും
അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഈ ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ലെഡ്ജർ ഫോർമാറ്റാണ് അതായത് ഹെഡിങ് നിർബന്ധമാണ് എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും ഹെഡിങ് നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നില്ല പറയേണ്ടതില്ല സോ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരേണ്ട ഐറ്റം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് പർച്ചേസിനോട് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഈ രണ്ടായിട്ടും എന്തായാലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ചോദ്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇനി ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വരാൻ വരാതിരിക്കാം ഏത് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് വരികയാണ് വരുമെന്നുള്ളതാണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ക്യാരേജ് ഇൻവേർഡ് ഫ്ലൈറ്റ് വേജസ് ഫ്യൂവൽ ആൻഡ് പവർ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഫാക്ടറി റെൻറ്റ് ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ലൈറ്റിംഗ് ഫാക്ടറി റെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് വർക്ക് മാനേജർ സാലറി ഇത്രയും ഐറ്റംസാണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഇനി ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെയിൽസ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഐറ്റം മാത്രമേ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരേണ്ടതുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടാലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എയ്തർ നമുക്ക് അധികം ഈ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുക കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മുടെ ക്യാരയിങ് ഫിഗർ വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മുടെ ക്യാരയിങ് ഫിഗർ വരുന്നതെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ലോസും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ്റെ രൂപത്തിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ എന്നല്ല ഈ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിനോട് നെറ്റ് പർച്ചേസ് ഓൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല ഈ ഫോർമാറ്റ് പഠിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഐഡിയ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആ ഫോർമാറ്റ് ഒന്ന് തറവായിട്ടൊന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാം ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പ്രോബ്ലമൊക്കെ ഓരോന്നും ഓരോന്നും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഭാഗവും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഓവറോൾ നമുക്ക് പതിനാല് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ആ പതിനാല് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിനോട് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും സോ ഇപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഈ ഫോർമാറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഇനി നീഡ് ഓഫ് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യകത അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോളജ് ഓഫ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വരുന്ന ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ലോസ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സഹായമാകും അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു നോളജ് നമുക്ക് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇനി പ്രിക്കോഷൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ലോസ് ഫ്യൂച്ചർ ലോസ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് ആവശ്യകതയാണ് നമ്മൾ നീഡ് ഓഫ് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഓരോ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ എക്സൈസിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്ത് ചെയ്യാം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് തുറ തുറന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള സ്റ്റോക്കിനെയാണ് ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് പറയുക ദെൻ സെയിലൊക്കെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ക